Ostatni taniec, czyli dziesięcioczęściowy dokument o drodze do sześciu mistrzostw Chicago Bulls z latach 90. jest dokładnie tym, czego świat potrzebował w ostatnim czasie. Starsi fani koszykówki przeżyli sentymentalną podróż do przeszłości i wyidealizowanej wizji NBA. Młodsi fani koszykówki poznali legendę Michaela Jordana i pokonujących wszystkich po drodze Bulls. Cała reszta globu obejrzała świetnie zrealizowany dokument, odnoszący się do 90 legend, sensacji z pierwszych stron gazet oraz najprawdopodobniej najsłynniejszej historii świata sportu. Końcówka dokumentu pozostawia jednak spore poczucie niedosytu. Plansza przedstawia dalsze losy Michaela Jordana, Scottiego Pippena, Denisa Rodmana i całej reszty w lakoniczny sposób. Być może nawet w taki, by sugerować, że po wielkim rzucie nad Brianem Russellem już nic nigdy nie było takie samo. I oczywiście nie było, bo drużyna Chicago Bulls, którą znaliśmy, została rozbita raz na zawsze. Ale jej bohaterowie próbowali swych sił w innych miejscach, a niektórzy z nich są aktywni w świecie koszykówki w mniejszym lub większym stopniu po dziś dzień. Jak potoczyły się dalsze kariery chicagowskich legend lat 90. Czy odnaleźli nową przystań? Czy kiedykolwiek sięgnęli po kolejne tytuły? Czy może szóste mistrzostwo było dla nich słodko-gorzkim zakończeniem? Cześć, z tej strony Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce, to już pewnie wiecie. Słuchajcie, zanim przejdę do opisywania dalszych losów bohaterów Chicago Bulls, przypominam o cotygodniowych audycjach, na których analizowaliśmy z Bartkiem i dyskutowaliśmy o kolejnych odcinkach The Last Dance. Każda z audycji jest zapisana na tym koncie na YouTubie i jeśli chcecie posłuchać o naszych gdybaniach, jasnych i ciemnych stronach The Last Dance, a także o innych historiach, które dokument skrzętnie pomija, zapraszam do odsłuchu. W dzisiejszym w tym materiale przedstawiam sylwetki niemalże wszystkich postaci z tamtego okresu i tak oczywiście Wisienka, czyli Michael Jordan, o nim mówię na samym końcu tego filmu. Jeśli materiał się Wam spodoba, możecie zostawić kciuka w górę, byłoby całkiem miło z Waszej strony. Możecie też zasubskrybować ten kanał, być może dzięki temu klipowi uda się dobić do kolejnego celu, jakim jest 60 tysięcy widzów. Zaczynajmy. Scotty Pippen Wyboista przyjaźń Scottiego Pippena z Chicago Bulls zakończyła się po finałach w 1998 roku. Największym problemem na linii gracz klub był siedmioletni i żałośnie niski w stosunku do umiejętności i klasy zawodnika kontrakt podpisany w 1991 roku. Pippen za ostatni rok gry zarobił niecałe 3 miliony dolarów. Był dopiero szósty na liście płac klubu, zarabiał mniej nawet od Luka Longleya. To był właściwy moment na rozbicie banku. Scotty podpisał pięcioletni kontrakt w wysokości 67 milionów dolarów z Houston Rockets, gdzie dołączył do dwóch wybitnych graczy. Śmiało można powiedzieć dwóch z dwudziestki najlepszych koszykarzy w historii NBA, Hakima Olajuwana oraz Charlesa Barkleya. I tutaj drobna ciekawostka. Bulls przekazali Pippena zakontraktowując go i wymieniając w tym samym czasie, a to wszystko po to, by gracz mógł otrzymać jeszcze wyższy kontrakt. Drobny gest ze strony byłego pracodawcy. Drugą ciekawostką jest fakt, że Barclay zgodził się na roczny kontrakt za 1 milion dolarów. Wszystko po to, by Rakets udało się ściągnąć Pippena i by wszystko finansowo zgadzało się w księgach. Nie był to jednak dobry rok dla Pippena. W skróconym z powodu lockoutu sezonie zagrano 50 spotkań, a Houston odpadło z gry już w pierwszej rundzie playoffs, grając przeciwko Los Angeles Lakers. Pomysł, by połączyć trzech gigantów koszykówki nie wypalił. Charles Barkley i Hakimona Juan mieli już odpowiednio 35 i 36 lat. Panowie mieli już przebyte kontuzje i obolałe ciała. Ponadto Pippen był niezadowolony z systemu gry Rackets. Systemu, w którym był dopiero trzecią opcją i parafrazując jego słowa, na boisku częściej stał w miejscu niż cokolwiek robił. Największym problemem w zespole była jednak chemia, a raczej jej brak. 
Pippen był zażenowany etyką pracy Charlesa Barclaya i po jakimś czasie zaczął gardzić grą z takim leniuchem. To są jego słowa. Historia tego sezonu zresztą jest na tyle zabawna, choć raczej można by rzec tragikomiczna, że spokojnie można na jej temat przygotować cały osobny materiał. Publiczne przepychanki między Pippenem a Barclayem były dla mediów bardziej interesujące niż kolejne zwycięstwa przyszłych mistrzów San Antonio Spurs. Po sezonie Scotty zażądał wymiany. Bardzo chciał dołączyć do Los Angeles Lakers, co budziłoby pewne skojarzenia, biorąc pod uwagę, że Rackets dopiero co zostali przez nich ustawieni w szeregu w playoffs, ale tak naprawdę chodziło tylko o to, by móc znów grać pod opieką Phila Jacksona. Ostatecznie Pippen wylądował w Portland Trail Blazers z młodym Rashidem Wallace, Damonem Staudemeyerem oraz weteranami w postaci Steve'ego Smitha, Detlefa Schrempfa czy Arvaidasa Sabonisa. Przez 4 lata obecności Pippena w Portland klub owszem awansował do playoffów, ale tylko po to, by otrzymywać cięgi od Lakersów. W 2000 roku w klasycznej już siedmiomeczowej serii w finałach konferencji doszło do słynnego alejupu Kobiego Bryanta do Shaquilla O'Neal'a. Pippen krył Kobiego właśnie w tej akcji. Scotty otrzymał od Chicago jeszcze jeden symboliczny kontrakt w 2003. 10 milionów za dwa lata gry. Tak naprawdę jednak Pippen zagrał w zaledwie 23 spotkaniach, po czym przeszedł na emeryturę. Można byłoby pomyśleć, że ta sytuacja podreperowała chemię gracza z klubem, ale minęło już 17 lat od tego czasu. Scotty niedawno przyznał, że Bulls zwolnili go z roli ambasadora klubu chwilę po tym, gdy John Paxson przestał pełnić decyzyjną rolę w klubie. Aktualnie Scottiego najczęściej można zobaczyć w mediach, głównie w ESPN. Dennis Rodman Dennis Rodman nie miał zbyt wielu potrzeb. Chciał grać w koszykówkę, imprezować i chciałby dano mu spokój. Po ostatnim wspólnym sezonie dla Chicago Bulls było pewne, że Rodmana nie uda się okiełznać bez takich postaci jak Pippen czy Jordan, dlatego też dzień przed rozpoczęciem skróconego przez lockout sezonu Bulls zwolnili popularnego robaka. Rolę agenta pełniła wówczas jego siostra. Los Angeles Lakers byli zainteresowani obroną i zbiórkami Rodmana i trzeba przyznać, że podkoszowy duet Shaq oraz Rodman budził na tamte czasy spore zainteresowanie. To nie były jednak jeszcze czasy Phila Jacksona w Los Angeles i klub nie miał nikogo, kogo Rodman by się słuchał. Dennis zagrał dla Lakers w zaledwie 23 spotkaniach. Stale spóźniał się albo w ogóle nie pojawiał na treningach, brakowało mu skupienia i odpowiedzialności, zdarzało mu się nawet odmawiać wyjścia na boisko w trakcie meczu. Ówczesny trener Lakers, Kurt Rambis, nie chciał tolerować takiego zachowania i po jego prośbach Rodman został ostatecznie zwolniony. Co najdziwniejsze, Lakersi z Rodmanem wygrywali, ale problemy pojawiały się, gdy w końcu jakaś porażka wpadała na konto. Dennis ostatecznie zwolnienie tłumaczy tym, że zrobiono z niego kozła ofiarnego, a problemy w drużynie znajdowały się gdzieś indziej. W następnym sezonie Rodman zaliczył również krótką, bo trwającą zaledwie jeden miesiąc, przygodę z Dallas Mavericks. Dla Marka Cubana to był strzał w kolano. Drużyna miała dobrą chemię, ogrywała młodego Dirka Nowickiego, mieli Michaela Finleya, Cedrika Cebalosa czy Steve'a Nasza. Przed zatrudnieniem Denisa Dallas wygrali 10 z 13 spotkań, a z Denisem? W podobnym okresie wpadły im zaledwie 4 zwycięstwa. Podsumowanie Rodmana w Mavericks to 12 meczów, 6 fauli technicznych, dwa razy był wyrzucony z boiska, raz nie zagrał z powodu zawieszenia. Zbierał niesamowite 14,5 zbiórki na mecz, ale każdym swym gestem pokazywał, że tak na dobrą sprawę on wcale nie chce tu być. W późniejszych latach Denis grywał głównie w pomniejszych ligach lub za granicą. Bezskutecznie próbował wrócić do NBA. Jeszcze kilkukrotnie występował w zawodach wrestlingowych, a aktualnie jest najbardziej kojarzony z przyjaźnią, której nikt się nie spodziewał i której chyba nikt nie potrzebował. Denis Rodman prywatnie jest wielkim przyjacielem Kim Jong-una. I w 2015 roku zdobył nawet międzynarodową nagrodę za próbę stworzenia pokoju między Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi. Toni Kukocz Po odejściu najważniejszych zawodników z Bulls uwolniono skagańca, ulubieńca Jarego Krauza. To niego Kukocza. W sezonie 98-99 zaliczył swój najlepszy sezon w karierze, zdobywając niemal 19 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst na mecz. Nie przekładało się to jednak na wyniki klubu. Jego dalsze lata gry w NBA to jednak prawdziwa przygoda, wycieczka po Stanach. 
Przed trade deadline'em w 2000 roku został on wymieniony do Philadelphia 76ers, gdzie miał stworzyć ultraofensywny duet z Alena Iversonem. Krause postanowił puścić Kukocza dalej z prostego powodu. Tony był w ostatnim roku kontraktu i władze Bulls spodziewali się, że nie uda im się go utrzymać na miejscu. Owszem, nie były to jego najlepsze lata gry, ale pasował do zespołu jako rzucający playmaker z rezerwy. Wszystko jednak runęło w styczniu 2001 roku, kiedy Theo Ratliff, center 76ers, został kontuzjowany. Philadelphiaczycy zaliczali świetny sezon, ale potrzebowali sprawnego centra na playoffy, więc Ratliff został wymieniony razem z Kukoczem do Atlanty za Dikembe Mutombo. Kukocz bardzo żałuje tej decyzji, wypomina nieudaną końcówkę sezonu 76ers, przez którą stracili przewagę parkietu i spadli na drugie miejsce, co pośrednio przełożyło się na dość jednostronny finał przeciwko Los Angeles Lakers. Słowami Kukocza, ten zespół miał szansę na zdobycie mistrzostwa. Gdyby tylko Larry Brown nie podjął decyzji o wymianie. Do 2002 roku Tony reprezentował barwy Atlanty, po czym przeniósł się do Milwaukee Bucks, gdzie w 2006 zakończył karierę. Po tym wszystkim zaczął grać w golfa, półzawodowo i całkiem nieźle mu to wychodziło. Wielokrotnie grywał z profesjonalnymi golfistami, wygrywał też amatorskie zawody w golfa w Chorwacji. Jeśli chodzi o jego relacje z Chicago Bulls, jest całkiem ok, a Tony w niektórych przypadkach bywa nawet doradcą Jerego Reinsdorfa. Ron Harper Ron Harper grał dla Bulls jeszcze przez jeden sezon, po czym wrócił do Phila Jacksona, tym razem trenującego Los Angeles Lakers. Jako weteran znający system trójkątów wychodził w pierwszej piątce i choć statystyki tego nie pokazują, był ważnym roleplayerem, który dołożył swoje doświadczenie w pierwszych dwóch mistrzostwach Szaka i Kobiego. Ron zakończył karierę w 2001 roku, po czym Lakers już bez niego zdobyli trzecie mistrzostwo z rzędu. Bill Wennington Bill Wennington grał dla Bulls jeszcze rok, gdzie dalej oczywiście był zmiennikiem, tym razem dla Dikeya Simpkinsa. W 99 został zatrudniony w Sacramento Kings, gdzie jednak zdążył rozegrać zaledwie 7 spotkań. Aktualnie Wennington pracuje w radiu. Moje pytanie brzmi, kiedy uwolni swoje prywatne taśmy wideo? W The Last Dance stale widzimy go biegającego ze swoją poręczną kamerą. Netflix, wykupcie prawa. Steve Kerr. Steve Kerr jest zwycięzcą. Trzy mistrzostwa z rzędu to naprawdę wielka rzecz. Ale wiecie co jest jeszcze lepsze? Cztery mistrzostwa z rzędu. W styczniu 1999 roku Spurs zakontraktowali wygadanego zmiennika Bulls, po czym w skróconym przez lockout sezonie dotarli do finałów NBA, gdzie dość gładko wynikiem 4 do 1 pokonali New York Knicks. Steve Kerr stał się dzięki temu zaledwie drugim graczem NBA w historii spoza dynastii Celtics lat 60., któremu udało się zdobyć cztery pierścienie z rzędu. Nie ukrywajmy, obecność Kerra na boisku w ostatnich latach kariery nie była zbyt znacząca, ale mimo to grał po 11 minut, zdobywając średnio po 3-4 punkty. W 2001 roku został wysłany do Portland, gdzie ze Scottim Pippenem wyglądali jak koszykarscy Expendables tamtego okresu, a rok później znów wrócił do San Antonio, z którymi zdobył kolejne mistrzostwo NBA. Steve zagrał w 75 spotkaniach tamtego sezonu i pomimo tego, że był marginalnym graczem i tak miał swoje chwile chwały. W szóstym meczu finału w konferencji przeciwko Dallas Mavericks trafił cztery trójki w samej drugiej połowie, co znacząco pomogło Spurs w dotarciu do finałów. Po mistrzostwie w 2003 roku Kerr przeszedł na sportową emeryturę, ale jego kariera wcale nie zwolniła. Stał się jednym z najlepszych analityków telewizyjnych, był komentatorem w starszych wersjach NBA Live oraz NBA 2K, został generalnym menedżerem Phoenix Suns, niemalże doprowadzając ich do finałów NBA w 2010 roku, a 4 lata później rozpoczął pracę jako trener. Z początku patrzył w stronę New York Knicks, ale ostatecznie wybrał ofertę Golden State Warriors, co tylko dodało mu kolejnych sukcesów w swym koszykarskim CV. Pięć finałów NBA z rzędu, w tym trzy mistrzostwa. Jak wspomniałem na początku, Steve Kerr jest zwycięzcą. Horace Grant 
Horace Grant opuścił Chicago Bulls w 1994 roku, czyli rok po pierwszym free pitch'ie, kiedy to Michael Jordan miał swoją baseballową przygodę, a liderem zespołu był Scottie Pippen. W tym samym roku Horace był zresztą All-Starem, pierwszy i jedyny raz w karierze. Nie doczekał się kolejnego free pitch'u, ale to Horace Grant. Trzecia opcja zespołu mistrzowskiego, także należy wspomnieć jak potoczyła się dalsza kariera tego charyzmatycznego człowieka. A trzeba przyznać, że wyglądało to naprawdę solidnie. Wychodząc z cienia Michaela Jordana i dołączając do Orlando Magic, stał się z czasem świetnie zarabiającym koszykarzem. Między 96 a 98 zarabiał średnio 14,5 miliona rocznie. Razem z Pennym Hardawayem i Shaquille O'Neillem zagrali w finałach 95 roku przeciwko Houston Rockets. Brak doświadczenia dwóch młodych gwiazd dał po sobie znać, gdyż seria zakończyła się gładkim 4-0 dla drużyny z zachodu. Grant miał także krótkie przygody z Seattle Supersonics, gdzie grał u boku Garego Paytona i Wina Bakera, trafił też na jeden sezon do Los Angeles Lakers, z którymi zdobył swoje czwarte mistrzostwo NBA. Po zdobyciu tytułu ponownie wrócił do Orlando Magic, a po kolejnych dwóch latach ponownie do Lakers, gdzie wokół Kobiego i Shaka próbowano stworzyć najlepszą drużynę z dinozaurów. Luke Longley jeśli jest coś, co udało się Lukowi Longley'owi w kolejnych latach, to na pewno było to zarabianie pieniędzy. W NBA grał jeszcze przez 3 lata, ale zakontraktowany był na 5. Jakim cudem? Pierwsze dwa lata spędził w Phoenix Suns, gdzie bardzo szybko tracił na swej fizyczności z powodu kontuzji. W roku 2000 dołączył do New York Knicks, gdzie zdążył zagrać w zaledwie 25 spotkaniach, po czym przeszedł na emeryturę. Sportową, bo jego kontrakt obowiązywał do końca 2003 roku. Nix zapłacili mu niemal 19 milionów dolarów za to, że 25 razy przebrał się w ich trykot. Tylko nie mówcie, że jesteście zaskoczeni. Judd Bushler Judd Bushler przez 3 lata był związany z Detroit Pistons. W swym ostatnim sezonie reprezentował barwę Phoenix Suns oraz Orlando Magic. Zakończył karierę w 2002. Od 2016 pracuje jako asystent trenera. Najpierw dla Lakers, aktualnie dla Knicks. Judd to świetny gość, ale na boisku bywał bezbarwny, dosłownie. Jest liderem wszechczasów w kategorii trylionów czyli meczów, w których pomimo co najmniej minutowej obecności na boisku nie zaliczał ani jednej czynności do rubryk statystycznych. Na papierze wyglądało to mniej więcej tak. Przy kolumnie z minutami pojawiała się powiedzmy liczba 1, po czym obok wyskakiwało 12 zer. Trylion. Mimo wszystko na miejscu Bushlera nie czułbym się tym faktem zażenowany. Judd był chodzącym cygarem zwycięstwa, wpuszczanym na boisko, gdy wszystko już było rozstrzygnięte na korzyść Bulls. Scott Burrell Scott Burrell jest cichą gwiazdą serialu The Last Dance. Po zdobyciu mistrzostwa podpisał kontrakt z New Jersey Nets, ale nigdy nie stał się kimś więcej niż gościem od kilku punktów na spotkanie. W ostatnim sezonie w NBA zagrał zaledwie czterech spotkaniach dla Charlotte Hornets, po czym stał się koszykarskim globtroterem. Grał w Chinach, Filipinach, Hiszpanii czy Japonii. Zakończył sportową karierę w 2006 roku, ale już od następnego roku szlifował swoje umiejętności trenerskie. Od 2015 jest trenerem drużyny uniwersyteckiej Southern Connecticut. John Paxson Popularny Pax zdobył z Mike'iem, Horace'em, Scottiem trzy tytuły mistrzowskie i dograł jeszcze 27 spotkań pierwszego sezonu emerytury Jordana. Zakończył karierę w 1994 roku, kiedy to jego obecność w playoffach stała się wręcz marginalna. W kolejnych latach stał się wpierw asystentem Phila Jacksona, a następnie generalnym menedżerem po rezygnacji z tego stanowiska przez Jerego Krause'a. Aktualnie Pax jest doradcą w zarządzie Bulls. Bill Cartwright Spędził w Bulls 6 lat. Autor poruszającej przemowy po odmowie Pippena, by wyszedł na boisko w playoffach przeciwko Knicks, podziękował Chicago za grę, by w 1994 roku dołączyć do Seattle Supersonics. Rozegrał dla nich zaledwie 29 spotkań i przeszedł na sportową emeryturę. W kolejnych latach pracował jako trener, najpierw jako asystent Chicago, aż w końcu dostał tam główną posadę. Od 2004 roku wrócił do bycia asystentem dla New Jersey Nets oraz Phoenix Suns. Od 2013 roku trenował w Japonii oraz w Meksyku. BJ Armstrong 
BJ przestał grać dla Chicago Bulls wraz z zakończeniem sezonu w 1995 roku. Załapał się co prawda na pierwszy powrót Michaela Jordana pod koniec tego sezonu, ale zanim doszło do kolejnego freepitu, był już graczem innych klubów. Nie stało się to jednak przez żadną wymianę czy rynek wolnych agentów. W 1995 roku doszło do tak zwanego Expansion Draft, który miał na celu uzupełnić skład nowo powstałych drużyn – Toronto Raptors oraz Vancouver Grizzlies. Armstrong został wybrany z pierwszym pikiem, ale odmówił gry w Toronto, przez co został wymieniony do Golden State Warriors. Grał u nich przez kolejne dwa lata. Chwilę po rozpoczęciu sezonu w 1997 został zatrudniony przez Charlotte Hornets, w których zaliczył pamiętny rzut w drugim meczu półfinału w konferencji nad samym Michaelem Jordanem. Była to jedna z tych chwil chwały BJ Armstronga, ale dobrze wiecie jak to się skończyło. Awans Chicago 3 do 1. Ostatnie dwa lata Armstrong spędził najpierw w Orlando, a następnie w Chicago, którzy dali mu zatrudnienie na samą końcówkę kariery. Na sportowej emeryturze pracował jako asystent Jerego Krausa, analityk ESPN, a od 2006 roku całkiem nieźle idzie mu w roli agenta. Wśród jego klientów znajduje się m.in. Derrick Rose. Phil Jackson o ile rok 98 był ostatnim tańcem i szczytowym momentem dla większości graczy Chicago Bulls, to trzeba przyznać, że dla Phila Jacksona jako trenera była to dopiero połowa drogi. Phil objął stanowisko coacha Los Angeles Lakers, gdzie wokół Szaka oraz młodziutkiego Kobiego Bryanta zbudował super drużynę na miarę kolejnego free pitu. Relacja Jacksona z młodą gwiazdą Lakers zaczęła jednak powoli się pogarszać, co poskutkowało ustąpieniem Phila Jacksona z roli trenera. Sezon 2004-05 był słabiutki dla Lakersów. Shaq poleciał do Miami, Jackson odpuścił trenowanie, Kobiemu Bryantowi nie udało się wnieść drużyny do playoffów. Wszystko jednak wróciło do normy już w następnym roku, a Phil trenował Lakers przez kolejne 6 lat. Trzykrotnie meldowali się w finale, dwukrotnie zdobyli mistrzostwo NBA. W ciągu 20 sezonów jako trener Phil Jackson 11 razy zwyciężał ligę. To budzi przeogromny szacunek do człowieka, który potrafił zmotywować i potrafił dotrzeć do umysłów wielkich, ambitnych, ale też i trudnych do okiełznania koszykarzy. O ile świetnie sprawował się jako trener, nie można zaliczać do udanych jego lat pracy dla New York Knicks. Począwszy 2014, Jackson dokonywał kilku zmian na stanowisku trenera drużyny, był autorem nietrafionych wymian, draftowych pików, stale próbował przepychać taktykę trójkątów, która przestała być efektywna we współczesnej koszykówce, zabrakło też dobrych relacji z gwiazdami, takimi jak Carmelo Antony czy Kristaps Porzingis. W 2017 umowa między Jacksonem a Knicksami została rozwiązana za porozumieniem stron. Aktualnie Phil żyje sobie spokojnie w stanie Montana. Jerry Krause Największym przegranym całej dynastii Chicago Bulls już zawsze pozostanie Jerry Kraus. Człowiek, bez którego nigdy nie byłoby mistrzostw w Chicago. Jego ruchy w drafcie, pozyskiwanie graczy, jak i wymiana tych obecnych, nawet jeśli byli oni przyjaciółmi Michaela Jordana, miały tylko jeden cel. Zbudować jak najlepszą drużynę. Niestety z czasem Kraus stał się wrogiem numer jeden, zarówno wśród zawodników jak i fanów. Swoim zachowaniem oraz wypowiedziami w mediach wyglądał tak jakby sabotował sam siebie. W dodatku sposób w jaki został przedstawiony w serialu The Last Dance zdecydowanie nie pomógł w ocieplaniu wizerunku tego człowieka. Jego dokonania w post-Jordanowskiej erze też niestety nie działają na jego korzyść. Po tragicznym pierwszym sezonie podczas lockoutu Bulls wygrali loterię draftu i ściągnęli do siebie Eltona Branda. Nie miało to jednak żadnego długofalowego wpływu, ponieważ został on wymieniony już dwa lata później, zanim wszedł w swój prime. W jego miejsce ściągnięto Ediego Carriego oraz Tysona Chandlera. Wśród wyborów Krauza w przyszłości znaleźli się również bardzo dobrzy gracze w postaci Rona Artesta czy Jamala Crawforda, ale podobnie jak z Brandem nie pograli za długo, bo zostali wymienieni jeszcze przed swym najlepszym okresem. Bulls pod panowaniem Krauza już nigdy nie poznali smaku playoffów. Sam Jerry zrezygnował ze stanowiska w 2004 z powodów zdrowotnych. Kolejne lata poświęcił na pracę przy środowisku baseballowym, kiedy to skautował młode talenty dla drużyn z Nowego Jorku oraz Chicago. Zmarł w 2017.
The Last Dance nie wspomina o dosłownie każdym zawodniku, który grał w tamtych latach dla Chicago Bulls, a przecież nawet goście z końca ławki rezerwowych mieli swoje minuty, zdobywali punkty, dołożyli cegiełkę do sukcesu drużyny. Marginalną, ale jednak. Warto przynajmniej o nich wspomnieć. Jason Caffey został wybrany przez Bulls w drafcie 95 roku i załapał się na pierwsze dwa mistrzostwa drugiego free pitu. Załapałby się nawet i na trzecie, gdyby nie to, że Bulls wymienili go do Golden State Warriors przed trade deadline'em. Caffey rozegrał kolejne dwa sezony właśnie dla nich, grając najlepszą koszykówkę w życiu. Ostatnie trzy lata spędził w Milwaukee Bucks, którzy jednak rozwiązali z nim umowę po fali prywatnych problemów gracza. Ciekawostka, Kafi miał w tym roku odwiedzić Polskę podczas zlotu fanów Chicago Bulls. Niestety sytuacja panująca na świecie pokrzyżowała plany organizatorom. James Edwards zagrał dla Bulls zaledwie 28 spotkań w sezonie 95-96. 40-letni wówczas weteran z ogromnym doświadczeniem i kilkoma klubami na koncie miał być podkoszowym wspomagaczem z ławki. To był jego 19 i ostatni sezon w NBA. Randy Brown był bardzo lubiany w Chicago i oprócz bycia częścią drugiego free pitu, utrzymał się w zespole do 2000 roku. Był starterem w ostatnich dwóch latach gry dla Bulls, po czym zahaczył się jeszcze na kolejne dwa lata w Boston Celtics i rok w Phoenix Suns. Po zakończeniu sportowej kariery został asystentem generalnego menedżera w Chicago Bulls. D.K. Simpkins grał w Chicago kolejne dwa sezony i w większości meczów był nawet starterem. Wykorzystywał mierną sytuację kadrową ówczesnych Bulls. W następnych latach grywał w Grecji i rozegrał jeden, tak dosłownie jeden, mecz dla Atlanty Hawks i do 2006 roku był synonimem koszykarza podróżnika. Grał w Rosji, Porto Ryko, na Litwie, w Hiszpanii, na Filipinach, w Libanie oraz w Niemczech. Ciekawostka, z DKM Simpkinsem w koledżu Providence grał Maciej Zieliński, żyjąca legenda polskiej koszykówki. Ok, przejdźmy do głównego bohatera całego dokumentu i człowieka, bez którego nigdy nie byłoby tych sześciu mistrzostw. Zakończenie The Last Dance nawet nie próbuje sugerować, że po 98 roku życie toczyło się dalej, a to, delikatnie mówiąc, spore przeoczenie. Panie i panowie, Michael Jordan. Mike nie wrócił do Chicago, bo od samego początku przedstawiał sprawę jasno. Nie będzie grać dla trenera innego niż Phil Jackson. Postawił na swoim, ale głód gry w przyszłości ostatecznie zwyciężył, choć zupełnie z innych powodów niż dotychczas. Na początku 2000 roku Michael Jordan stał się udziałowcem oraz prezydentem klubu Washington Wizards. Podejmował decyzje co do wymian zawodników oraz wyboru młodych koszykarzy w drafcie i były to decyzje ostateczne. To właśnie Mike miał ostatnie słowo w temacie budowania składu. W dalszym rozrachunku odbiło się to czkawką, bo takie dile jak ściągnięcie podstarzałego Juana Howarda lub wydraftowanie z jedynką Kwami Browna kroczą za Jordanem jak złowrogi cień po dziś dzień. W 2001 roku w Jordanie coś pękło. Brakowało mu koszykówki i postanowił wrócić do gry na kolejne dwa sezony, ale głód gry był tylko jednym z powodów takiej decyzji. Michael chciał uatrakcyjnić swój klub i mieć jeszcze większy wpływ na drużynę, która rok wcześniej wygrała zaledwie 19 spotkań w sezonie. I choć te dwa lata tworzą widoczną rysę na dziedzictwie Jordana, to trzeba przyznać, że wówczas blisko 40-letni weteran rozgrywał naprawdę solidne sezony. I głównie dzięki niemu wynik Wizards został podniesiony do 37 zwycięstw. A takie występy jak 51 punktów przeciwko Hornets w grudniu 2001 to klasyki, które przypominają o wielkości Michaela. Z perspektywy czasu ten dwuletni powrót Jordana jest traktowany jak próba zepsucia perfekcyjnej kariery. Ale Mike chciał to zrobić i zrobił, bo mógł. Trzeba jednak przyznać, że relacja Jordana z klubem Wizards to temat na osobny, dziesięcioodcinkowy dokument, w którym znalazłoby się o wiele więcej pikantnych szczegółów. Polityczne zdrady, blokowanie karier młodszym graczom, walka z własnym zdrowiem, starzejącym się organizmem, całość podlana chorobliwym sosem zwyciężania, wiecie o co chodzi, ale tym razem 
bez happy endu. Jeśli potraktujemy Chicago Bulls lat 90. jak X-Menów, to Jordan w Wizards jest jak Logan, a Logan to jest naprawdę świetny film. Mike w Wizards był bardziej człowiekiem niż Bogiem i z ogromną przyjemnością obejrzałbym dokument dogłębnie opisujący przygodę Jordana w Waszyngtonie. Ale to nie wszystko. W 2006 roku Michael wykupił udziały w Charlotte Bobcats i z upływem kolejnych lat stał się większościowym właścicielem klubu, co było precedensem w historii NBA. Nigdy wcześniej żaden były zawodnik czegoś podobnego nie osiągnął. A sukcesy klubowe? Śmiało można powiedzieć, że największym okazuje się uzyskanie praw oraz identyfikacji wizualnej Charlotte Hornets z lat 90. W ciągu ostatniej dekady klub zaledwie dwa razy meldował się w playoffach, odpadając już w pierwszej rundzie. Michael Jordan przez zdecydowaną większość miłośników koszykówki jest uznawany za najlepszego gracza w historii tego sportu. Jego sukcesy za czasów Chicago Bulls tylko to potwierdzają i ciężko jest w ogóle sobie wyobrazić, by podobna seria zwycięstw miała się kiedykolwiek powtórzyć. Gra w koszykówkę, a prowadzenie organizacji to jednak dwie zupełnie inne rzeczy i Michael doskonale się o tym przekonał w ostatnich latach. Mimo to jest gołtem, najbogatszym koszykarzem w historii, świetnym biznesmenem, ma swoją drużynę NBA, a logo Jordan jest znane na całym świecie. I pozwólcie, że to powtórzę, ale w najbliższy poniedziałek rano będę żałować, że nie obejrzę 11 i 12 odcinka o dalszych losach chicagowskich byków. O Stevie Kerze w Spurs, o Pipenie w Rackets, o Jordanie w Wizards czy o Rodmanie w Lakers. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Zasubskrybuj kanał Keep the Beat i kliknij w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, biografiach, rankingach, a także audycjach na żywo związanych z koszykówką i NBA. Do zobaczenia.